of the town. नमस्कार म जगदीश खरेल कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बहस निरन्तर जोडिरहेका छौं विपद जोखिम न्यूनीकरणकै सन्दर्भमा पनि र व्यवस्थापनको पनि सन्दर्भमा तीनवटा सरकारमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी बन्नुपर्ने भनेकै स्थानीय सरकार हो किनभने स्थानीय तवरमा आइपर्ने कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न व्यवस्थापन गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो नयाँ बैन बनेको ऐनले पनि करिब करिब त्यही परिकल्पना गरेको छ र स्थानीय तहलाई बढी जवाफदेही र जिम्मेवार र भूमिका युक्त बनाउनु पर्ने परिकल्पना यो ऐनको छ र त्यही अनुसार स्थानीय तहको भूमिका पनि निर्धारण गरिएको छ सबै तह र सबै क्षेत्रमा तर अहिले हाम्रा स्थानीय तहको अवस्था कस्तो छ र संघले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ प्रदेशले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र हामी कस्तो स्थानीय तह बनाउँदै छौँ आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने छु सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरुका लागि विपद पर्नु भनेको ठाउँ भनेको स्थानीय तह नै हो जब त्यहाँ विपद परिसक्छ अथवा विपद पर्छ है भन्ने जुन हामी चेतना जागृत गर्दै गर्छौँ त्यतिखेर जाने भनेको समुदाय लेभलमै हो स्थानीय तहकै वडा लेभलमै हो यो नगर सभा बड़ा विपद व्यवस्थापन समिति गठन करें चाहूँ नगर देखों उड़ा सम्मो दस उड़ा चंद दस उड़ा विपद व्यवस्थापन समिति गठन करनी नगर स्तरीय करनी रह हमले दो करोड़ रकम समित विपद व्यवस्थापन ले हमले नगर तीसरों नगर सभा बड़ा छुट्टा कसूँ और कुछ तेरा यस पार्श्व पनी बाड़ी पहिरो डुबान ले मानवीय रबहुतिक क्षति पुरियाई पसी कती पाय स्थाने तहारुलाई अब विपत को संघर्षमा पसरी काम अगि बढ़ाउने भन्ने शिक्षा पनी प्राप्त भाई को सब आपना अनुभव सुनाऊं दे भक्तपुर को थीमी नगर पालिका प्रमुख मदन सुंदर स्वास्था यस वाटर दे देरी पार्श्व की होने लग विगत में यो अकल बनेरी में छेती होने वाले कि यो पने पने आलात में आने सकते हैं रिस्ती दिन हैं रोयो तेज वाले अलर्ट होने पर समझ जाएंगे जैसे कि तेज में जाएं यो बाड़ी संग बाड़ी में भी उधार करने मिलने को आ रहे हैं तेज को लाइन में तात्कार आएंगे लेकिन यो डोरी आ रही है चाहिए लाम यी कुरा हरु मतलब यो हद समग्र डुबान हो जाएगा जैसे ये जो रेस्क्यू बोर्ड से पानी को जैसे ये लाइट बोर्ड
आज मेरो साथमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारी हुनुहुन्छ सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ सर आ ठीक छु यो तपाईहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह सबैलाई एउटा चाहिँ नि पत्र जारी गरेको रहेछ यो पत्रमा के के कुराहरु छन् केही त हामीले रिपोर्टमा पनि भनेका छौ एकचोटि बुनामै बताइदिनुस् न के के छ हजुर यो 2075 साल वैशाख 2 गते स्थानीय तहमा हामीले एउटा परिपत्र गर्यौ त्यो परिपत्रको उद्देश्य र त्यसमा भएको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अब विपदको समय आउन लागेको छ आज हाम्रोमा चाहिँ बाढी प्रकोप पहिरो यो समयमा आउँछ त्यसैले विपदको पूर्व तयारीको लागि चाहिँ केही कामहरु अगाडि बढाउनुस् और कुरा से विपद व्यवस्था अपन कोष को गठन करने पर नहीं आवश्यकता रहा होना चाहिए तो काम रो गर्नोस और और कुछ ऐसे विपद व्यवस्था अपन समिति का काम करते बारो जो विपद व्यवस्था अपन तथा निम्नीकरण आयन दिया चौथ तरंग लेख सा त्यों संबंधी काम हो ला आगाडी बढ़ाऊँ ना बने रहे मिले उन्हें ला आग्र कारण इनको अवस्था से कोस्टो पावन बागों से यु पत्र लाई कत्ती को आत्मसात करने बागों से समग्र मायर था मतलब जैसे मैं लाख चाहे देरे स्थानीय ताले यु कुरा लाई अनुसरण करने बागों से कि न कि महिले आप महिले देरे ही जाना मेयर साहब और आदेशी जी और उसमें बैठाड़ कर दा हरी पनी विपद व्यवस्था अपन कोष को गठन भविष्य को छा देरे वड़ा इस्तानी तौर में रा विपद व्यवस्थान स्वामिति पनी गठन बाहर रा काम शुरुआत बागो छा यदि भी अब विपद को प्रतिकार्य सांस संबंधी काम आ रहे विपद व्यवस्था अपन का सभी चारण आ रहे जो मिटिगेशन दे शुरुआत होने जा तीस में कई कॉमी कॉम्जरी आ रहे पक्की प अलग अलग कमी कमजोरी और चाहे तेरे ही ठाउं और मैं रामरोशन काम होने ना सही का अवतार सम। रिस्क्यू रिलीफ मिटिगेशन जून बनो ना अब रिकॉन्स्ट्रक्शन समा पनी तो चरण में चाहिए हमरुस्तानी तह को आज को अवस्था तमाले बुझ दाचे कोस्ट पाउंड वाको सम। आ विपद को पूर्वत तैयारी में पनी जस्तो कि फायर ब्रि� कती पाए स्थानीय तौर सांसा देरे ही सांसा छाई ना आए लेपनी छाई ना छाई ना तो इसी कारण अब रेस्क्यू मैटेरियल और उनको आवाज़ था आज अब मात्रे पे नहीं महिले गोर को मियर साफ़ सुलाई बैठे आते हैं अब बाड़ी में चाहिए हमें लाइट तो सामान्य किसी को बोर्ड बाटा मैंने को उधार करना गार होन्चा कम से त्यो आइले पनी छाई ना आ खाली विपद आई सा के बेची कई सेना संग प्रारंभिक संग भाई का इक्विपमेंट और को उपयोग करने आइले केंद्र और लगा रहा है काम पन तेने हो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तेज़ तो प्रभाव कारी डंग को छाई ना तेरे लोकल लेवल नो उनसे भाभी को बन जुमे ले और उतना राहत रो पुनर्स्थापना को करेगा और दाखिरी नहीं तू कॉस्ट तो पाऊंगे बाग़ आ आइले चाहे आइली का दी पॉजिटिव करा के चाहिए वो आइले बजट तर्जुमा गरीब शक्नु बायो आर्थिक वर्ष पचास तर्ज है तर्गो बजट तर्जुमा गोष्टी के सिलसिला बने आमिले बने आज हम अब यो बजट भीतर चाहे विपद व्यवस्थापन को बीस आयले पने इनकॉर्पोरेट गार्नु वाला अरे विपद व्यवस्था अपन को लाइक के रकम छुट्टे अपन उपयोग तो उनसा बने रहे मिले बजट बनाने बंदा आगे देखने पर नहीं मार्ला बने कहते हों अरे देरे जस्सो गांव नगर पालिका आले विपद व्यवस्था अपन को लाइक रकम छुट्टे अपन वाको अवस्था था और को तरफ अब केंद्रीय विपद आइले नहीं बनने वाले मैं वाले जानकारी पाए समय केंद्र में अपनी दो ही आरबर रुपया जाती केंद्रीय विपद व्यवस्था बन कोसना रहा है कुछ आवश्यकता अनुसार इस तरह तो आलाय तो अपनी प्रदान कर चाह सरकार ले आह विपद व्यवस्था अपन को तत्काल रेस्क्यू रा रिलीफ को लाई चाहे बजट को आभाव होता ही न बाक्ता पुरु डूबियो बाढ़ी आयो हमें ले मध्य पुरु थीमी नगर पालिका रा सूर्य बिना एक नगर पालिका का मेयर साहब और उसमें नहीं अगली लॉ आता कुरा करेगा थी वहाँ को छोटो प्रतिक्रिया आ रही है नहीं आज को रिपोर्ट में अपने हमें ले देखा है वहाँ रोले की बन्नु बाबन देखी साधन स्रोत जनशक्ति इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए हमें शंका रेस्क्यू को लागी रिलीफ को लागी अथवा रिहैबिलिटेशन अब तथा अथवा रिकॉन्स्ट्रक्शन समय पूंगनु पर है बने बनी तेज को लागी हमें शंका रहा है ना वॉलेंटियर है उन्हें चाहिए ना स्वयं सेवा करो नहीं चाहिए ना तालिम प्राप्त चाहिए ना तो गवर्नमेंट से आशा फल भाइयों बनने स्वीकार होती थी तो पहले देश वर्ग का अवस्था क्या पाउंड बाज़ आ देश वर्ग का अवस्था लाई पड़ी बहुत बड़े रिप्रेजेंट का अर्चा बनने में लाख सा हमें लाइसेंस आने तीनों के इतना सानू बाड़ी पैरों आमदा खेली चाहिए 
तत्काल रेस्क्यू कर सकने अवस्था तर एक चोटी ठूल एरिया में ठूल किसिम को डिजास्टर होने बितीक हमीस रेस्क्यू को साधन को अभाव रहोक पक्के हो अब भक्तपुर में मं आधा डुब्ने किसिम को फ्लड भो तो फ्लड को बड़ तत्काल रेस्क्यू कर सकने ये ठूल संख्या करीब करीब पचास हजार जनसंख्या प्रभावित थी तेस तत्काल सब रेस्क्यू करना को लगी सरकारी संयंत्र ने भाग कम्युनिटी बड़ी चाहे काम कर जो लगता मैं ये बीच में प्रदेश सरकार तो आदि आएन भक्तपुर में बाड़ी आयो डुबान भो अ स्थानीय सरकार ने सहयोग मग्यो सीधे केन्द्र सरकार तो सांसद मार्फत स्टूडियो मार्फत अथवा आपको व्यक्तिगत संबंध का कारण तेरी चाहे रेस्क्यू में गई देखियो इसलिए जस्तु समन्वय को कुरा अलग कर संघ को प्रदेश को रही स्थानीय तह को तीनवट तह को सरकार को समन्वय को बीच में प्रदेश सरकार तो भूमिका विहीन देखिए इसो प्रदेश सरकार को अलग कुरा करने प्रदेश में मंत्रीपरिषद छसद तो भाग बाहेक अरुण संयंत्र मैं देखे छेन क्योंकि अलग भर्खर नया रिस्ट्रक्चरिंग होता खेल तो नया संगठन संरचना बंदा खेल अब प्रदेश भि सिंचाई कृषि स्वास्थ्य शिक्षा सड़क लगायत का विभिन्न निर्णय स्थापना होने भाई प्रदेश भिपनी र प्रादेशिक प्रहरी को गठन भी हो बिस्तार तो सब कम्प्लीट भैस मात्र प्रदेश को संरचना ने काम कर सकने हो अभी तीय मामला तथा साम्य प्रशासन मंत्रालय को प्रवक्ता भी हो हजर अठाने पर्दन तो कर्मचारी कर्मचारी सब भाग समस्या तब कर्मचारी नपठाए जी समस्या भैर भो आरोप आई रह प्रश्न करमचारी नपठाने कारण के भादा खेल प्रदेश तह को संगठन संरचना स्वीकृत भक थे संगठन संरचना स्वीकृत न भईकन कर्मचारी कुन नि पठाने भाई कुरा आँच अब बल्ल संगठन संरचना ने सरकार ने स्वीकृत कर सकते अवस्था अब प्रदेश स्तर में कर्मचारी को व्यवस्थापन हो कम भैस अब सब सातवटी प्रदेश में सातवट प्रदेश में सुरुआत हो एक डेढ़ महीना भिता में सब कम्प्लीट हो एक डेढ़ महीना भि भैस हजर प्रदेश में गाड़ो छेन कर्मचारी व्यवस्थापन करना व्यवस्थापन करने स्थानीय तह में समस्या हो कसरी कंटिन्ू छय तह को लगी तर स्थानीय तह को सन्तावन हजार जनशक्ति चाहिए स्थानीय तह में अलग हम सात तथ्यांक अनुसार करीब पैंतालीस हजार कर्मचारी स्थानीय तह में कार्यरत के बाहर पंद्रह हजार कर्मचारी को अभाव तर अ प्रश्न यहाँ लन संघ को संरचना भी ठूल नहीं भाई करीब पैंतालीस हजार कर्मचारी संघ में रहने भे प्रदेश में सोलह हजार कर्मचारी रहने भे स्थानीय तह को लगी थप कर्मचारी पठाने जनशक्ति हमीस अहर पंद्रह हजार को गैप स्थानीय तह भई नई रहने अवस्था देखिए स्थानीय तह में सात सौ त्रिपन्नवट तह में अलग स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जो प्रमुख को नेतृत्व में हजर तो विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन दुई हजार चौहत्तर तेल प्रश्न के बनिया मेयर अथवा अध्यक्ष को अध्यक्षता में समिति गठन होसले वहाँ गठन पाने भाषा छे सब हमी सब को जानकारी लिया छेन तर अब जानकारी बुझे अनुसार भेटघाट बड़ अथवा कार्यक्रम में भेटघाट भे अनुसार धेरे जसो स्थानीय तह में गठन भक्त अवस्था अब ओडा में गठन होगा ओडा में गठन भैस ओडा में गठन होने प्रक्रिया ओडा में ओडाध्यक्ष को नेतृत्व में हजर अभी संगसंगे नहीं सुरेश सर जो स्थानीय तह में विपद व्यवस्थापन शाखा भी बना पर्च भारणन को अवस्था के अलग हमीर नया अर्गानोग्राम अनुसार पच्चीस हजार भाग बड़ी जनसंख्या भे गाँव पालिक सब नगरपालिक में विपद व्यवस्थापन था वातावरण शाखा वाले संरचना में राखा छो पच्चीस हजार भाग कम जनसंख्या भैया हक में सामजिक विस शाखा ने नहीं संबंधी काम करने व्यवस्था करसले अब हर एक हम अब को अब नगरपालिक सब पर्ने भई हाल हजर गाँव पालिक में विपद व्यवस्थापन काम नगर्ने भाई होने तर शाखा मर्ज कर राखी अवस्था तो शाखा फंक्शन में छे जो पच्चीस हजार भाग बड़ी जनसंख्या भक्त स्थानीय तह में विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण शाखा फंक्शन में छब में छेन क्यों भादा खेल अलगसम को रेकर्ड में कति में तैयार है हमीस एक्चुअली ये नहीं भाई कुछ रेकर्ड अन क्यों भादा खेल कतिपय स्थानीय तह में तो आपको कार भवन भी छेन रहा होने कुरे भाई अरुण शाखा भी छेन योजना शाखा भी छेन कति में कति में प्रशासन शाखा को अभाव तेलिए विपद व्यवस्थापन शाखा सय में छ दावी नहीं कर रेर अनुमान में सेवेन्टी पर्सेंट में चाहे विपद व्यवस्थापन शाखा को गठन भैस अवस्था विपद हेन को शाखा में कर्मचारी कर्मचारी ईमानदारी सब में छन मूँ धेरे में छन धेरे में छन 
जहाँ कर्मचारी ने तो साखा में कर्मचारी ने इच्छने त्यह इक्विपमेंट्स छाव सेने टेक्नोलॉजी छाव सेने और उम मेन पावर और उम बोलेंटियर और तैयार करिए आसन की सेने प्रोग्राम छाव सेने बने रहता ये प्रश्न सुन दूंगी गलत होने चाहिए हाथार होने चाहिए आ तीसरा पनी ना बनो तारा जाचले विपद व्यवस्था पन साखा गठन करने वाला है विपद व्यवस्था उनका काम पहले ही करने वाला है और आज जब पुराना नगर पालिका को ये नहीं बने रामरी पोजीशन पनी चाहते चले सब ऐला फिर एक ही ठमा रहना चाहिए ना मिला कती पहले रामरी साले काम कर रहने बाग को अवस्था पनी चाहा तारा अब देर यहाँ नहीं रही चुका हमरा समग्र में बंदा बोलूँ ना की पाऊँ ना बात है हाँ विपत जो कि मैं न्यूनी कारण को सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए विपत को व्यवस्था अपन करने सिलसिले में त्यों चाहिए हमरे योजना प्रक्रिया संग जोड़ी ना अब इस तरह तो हमें विपत को न्यूनी कारण करने को लाई पनी उन्हें अलग बनाओ नहीं योजना संग विपत को भी सेल है सामान्य से गर्नु पाने आवश्यकता रहन चाह। हमें ले विभिन्न तालिम कार्य क्रम और में पनी अब योजना बनाओ दाखिली विपत व्यवस्था पन कर ले सामान्य से गर्नु। ये वड़ा सड़क बनाओ दाखिली विपत को जोखिम उन्जा की मुदाइने बने रहे यार न पारे पूल बनाओ दाखिली विपत प्राथमिकता में वहीं चलो आयो बाड़ी आयो पैरो आयो तिल्ले करता है यो रियलाइजेशन भागो चा रियलाइजेशन भागो आये मिले पाए गए चाऊ यो के ही गवर्नु पर्सा अब आये मिले चाहे जता भी अभी सड़क बनाने होता है ना पार खाने रह चाहे सड़क मात्रे बनाने ऊपर इतना होता है ना तिल्ले कुने दिन विपद निम रोड इंजीनियर ड्राइविंग इंजीनियर ले चाहिए ना वायर है ड्राइवर और आंखें ले कंस्ट्रक्ट करेगा कोकल लाइक कथा लाना मन लाख से डोजर जता जता दौड़ा है उते उते रोड बने इसको अब जस्ट ये तो पहले नहीं लीनू पर नहीं तो होला इसको जवाब दे ही तो ताली नहीं पर सा तर अनुमति दिए को चाहिए फेरी आई ना कम्युनिटी ले � कती पाये मैं आप दोनों और बनाए कुछ है और जस्ट ये आई है बाहर और उसी तरह तब ले तो माथी जहाज बड़े यारनु बनी जत्ता तत्ते तो रातो माटो खैरो माटो ले जानी तो डोजर ले बहुत काय का पहाड़ी समर्थन आया रु बाता बार समर्थन आयन दिजार त्रिपन्न चौन न ता देरे आगाडी आये होने से अब बीस बाई तो इसको ओवरसाइड एजेंसी और उसको बनी कमजोरी रहा हो और मैं थी ला निकाय आर बनी कमजोरी रहा तो कुछ लाइस विकार करने पर से विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन को संदर्भ में बनी को आइन इसको कारण वाइन अन्य संघ प्रदेश राजस्थानीय तह को भूमिका को संदर्भ में हमले अन्य सरकार वाला हर उसका बनी शोध करती हूँ। बिल्डिंग कोड हरू छो, नमूना डिजाइन हरू, तो तो सही अवली गांव को क्षेत्र हरू में प्रयोग होना सकने, इंजीनियर ना बैठी ने ठाउ में पनी, तो बिल्डिंग को नक्शा हरू, स्टैंडर्ड सीज़ हरू छो, मानसिय अरले अथवा गांव पाली का अरले, नगर पाली का अरले त्यो हेरेरा त्यो अनुसार गरना शक्ने अवस्था बनाई ये कुछ हो अब अनुगमन को पाटो बंदा केरी केरे नगर पालिका आरुले नई तेलाई अनुगमन गरुन पर ने कानूनी प्रावधान छो संघीय समर्थन में देश गई शक्य बसी राष्ट्रीय स्तर को प्रादेशिक स्तर इस तरह इस तरह में प्रिपेयरनेस बनुन पर जैसे रायले गवर्नमेंट बने इसे के पच्ची अंत इसको इम्प्लीमेंटेशन में लानु पड़े लान रखेरी अब यो हमरो बिल्डिंग सेक्टर में बिजनेस करी तेज में तो अब बिल्डिंग कोड हो रहा है लाय आय रखा है सा तो बिल्डिंग कोड में जो बिजनेस करी शहरी क्षेत्र को गार रखा है वहीं पर नहीं ठुल किस्म को गार हो मैं तो लागू करने पर नहीं होना चाहिए। संघीय तापा पर नहीं देश गई शायद क्यों ना ले। संघीय प्रदेश शरू में उन्हें केरे विपत्ति जो किम निम्न करने तथा व्यवस्था पर समिति कार्य विधि हरू। तेज पर इस स्थानीय स्तर में उन्हें विभिन्न किस्म का प्लेटफॉर्म आरु ले करता है केरी। ये लाख अठारह पर्स बनना � गांव पालिका नगर पालिका विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन करना बने को विधेयक बने रहे उड़ा नमूना आयेंगे नमूना विधेयक बनो ना उड़ा जाएंगे बनाए रा पढ़ाऊं ना वाई जाएंगे तो वाई सात से तीन पन्ना वोटी स्थानीय तो हम आप पढ़ाऊं ना आज उस सभी स्थानीय तो हम आप पढ़ाएंगे मिले यो तो उड़ा मॉडल मात्रे बाय 
तपाईले एउटा चाहिँ नि के भन्नु यसलाई खाका जस्तो बनाइदिनु भयो हैन फ्रेम जस्तो बनाइदिनु भयो यसमा थपगढ के गर्ने भन्ने कुरा गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो गर्न सक्छ भौगोलिक अवस्था त्यसपछि विपदको अवस्था सबै कुरालाई हेरेर उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यसको विशेषता बताउनु होस् यसको यसको चाहिँ समितिको काम कर्तव्य हेरे भने एकदमै प्रश्न हुन्छ त्यहाँ चाहिँ विकास योजना तर्जुमा गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापनलाई मध्यनजर राख्नु पर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ गरेको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ विकास गर्दा हजुर विकास योजना तर्जुमा गर्दा देखि नै र अर्को कुरा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ विपद व्यवस्थापनको लागि भन्ने कुरा पनि त्यहाँ रहेको छ विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था पनि त्यहाँ गरिएको छ र त्यो कोषमा कस्तो रकम हुने भन्ने कुरा नि रहेको छ अर्को कुरा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको सबै चरणमा त्यो चाहिँ न्यूनीकरणको सवालमा होस् अथवा तयारी गर्ने सिलसिलामा रेस्क्यू रिलिफको सबै चरणहरूमा अब गाउँपालिका नगरपालिकाको भूमिका हुन्छ र तपाईँहरूको इन्गेजमेन्ट त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि हो हामीले नै गर्नुपर्ने काम रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति हुन सकोस् त्यसको लागि नै यो ऐन बनेको हो र यसका महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यसले इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्छ गाउँ नगरपालिकाहरूको अब बाटो बनाउँदाखेरि पनि त्यो बाटो बनाइराख्दाखेरि पहिरो आउँछ कि आउँदैन जोखिम के के छ भनेर कम्तीमा विकासलाई विपदसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्यो अब हजुर त्यो त्यो किसिमको रियलाइजेसन होस् भन्नको लागि नै यो मोडल बनेको पहिला भए त यो कृष्णवीरको बाटो छ नि यो काठमाडौँ मुग्लिन यो बाटो यो पनि त्यहाँबाट बनाउने नबनाउने भन्ने हुन्थ्यो होला है पहिरो गएको गई गर्छ त्यो ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको भई हुन्छ त्यो निकै नै टेक्निकल विषय हो मेरो विचारमा अब त्यो बाहेक अर्को विकल्प हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो अथवा त्यहाँ चाहिँ ब्रिज बनाएर पारी तारेर त्यसपछि अर्को बाटो बनाउनु पनि पर्ने हुनसक्थ्यो होला अथवा टनेलै बनाउने पनि टनेलै बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्थ्यो होला त्यो त्यो यो सँगै अहिले अहिले आइरहेको बहस चाहिँ खोला किनारमा बस्तीहरू बसेका छन् पहिरोको जोखिम जाने ठाउँमा पनि बस्तीहरू देखिन्छ अथवा हिम पहिरो जाने ठाउँमा कोही कोही यो बस्ती स्थानान्तरणको पनि कुरा अब यो नमुना ऐनले चाहिँ स्थानीय तहलाई अधिकार जिम्मेवारी दिएको छ छैन परिकल्पना के छ त बस्ती स्थानान्तरणको विषयलाई पनि यो ऐनले जिम्मेवारी दिएको छ र समितिले नै आवश्यकता अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको कामहरू गर्न सक्छ भनेको पनि छ र हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ल्यान्ड युज पोलिसी बनाउनु पर्छ त्यो ल्यान्ड युज पोलिसी अनुसार कहाँ बसोबास गर्न हुने कहाँ नहुने भन्ने पनि प्रश्न हुनुपर्छ र रिसेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो अधिकारै दिएको छ जस्तो बाढी प्रभावित क्षेत्र छ खोला किनारको बस्ती छ त्यो खोला किनारको बस्तीलाई म चाहिँ सरकारी स्वामित्वको जमिनमा लगेर स्थानान्तरण गर्छु हजुर भन्न स्थानीय तहले पाउँछ कि पाउँछ पक्कै पनि यो ऐनले दिएको छ त्यो अधिकार दिएको छ र यो यो ऐनले मात्रै सबै फेरि अधिकार दिँदैन जस्तो फेरि परिकल्पना भन्नु परिकल्पना त्यही सरकारले गर्नुपर्यो हजुर मतलब हाम्रो अब सङ्घीयता कारण ऐनको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई त्यो स्थानान्तरण गर्ने मेरो आफ्नो एउटा क्षेत्रको बासिन्दालाई त्यहाँ जोखिम छ म अर्को सुरक्षित ठाउँमा राख्छु भन्न चाहिँ पायो त्यो पायो यो कानुनले पनि अधिकार दिन्छ हजुर त्यो परिकल्पना पनि तपाईँहरूले दिएको नमुना ऐनमा हजुर त्यसले नै विपदको चाहिँ न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने हो अब आजको दिन यो त अब राम्रै कुरा हो होइन स्थानीय तहले आफ्नो ऐन आफै बनाउन लागे तर यो नमुना त पठाउनु भयो हजुर कतिले यो ऐन बनाएका होलान केही जानकारीमा आएको छ हामीले अहिलेसम्म कतिले बनाउनु भनेर सोधेनौँ नसोध्नुको कारण हाम्रो पनि कमी कमजोरी हुनसक्छ तर मुख्यतया के हो भने अहिले स्थानीय सरकारहरू नै विपद आफ्नो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र अरू विकास निर्माणको काममा पनि जिम्मेवार एजेन्सी होइन समन्वयकारी हामी समन्वयकारी हो त्यसैले हामीले धेरै सोध्ने खोज्नेतिर लागेनौँ हामीले घचघचाइदिने काम गऱ्यौँ र आवश्यक पदाखेरि सहयोग गर्छौँ इन्फर्मेसन चाहिँ केही पाउनु भएको छ केहीले बनाएका छन् मौखिक र भेटघाटमा मात्रै इन्फर्मेसन पाएको छ त्यसमा धेरैले बनाउनु भएको छ तर हामीले लिखित रूपमा कसैबाट जानकारी लिएको छैन एउटा वेब चाहिँ क्रिएट भएको छ है पक्कै पनि हजुर होइन त्यो आफैमा राम्रो हो अब यो केन्द्रको बनेको ऐन त्योसँग नबाजिने गरेर स्थानीय तहले बनाएका यी ऐनहरू र तपाईँहरूले बेला बेलामा गजगचाउन जारी गरेका परिपत्रहरू र बेला बेलामा आइराख्ने विपदहरूले हजुर कम्तीमा समग्र नेपालीहरूलाई अब विपदको सामना गर्नुपर्छ भनेर तयार त बनाउँदै लगिरहेको छ जनचेतना बढाइरहेको अवस्था छ र अब कम्युनिटीलाई सेन्सिटाइज गरिरहेको अवस्था छ हाम्रो हामीले नै गर्नुपर्छ जस्तो विपद व्यवस्थामा कम्युनिटी बेस्ड एप्रोच भनेर भनिन्छ नि समुदाय नै पहिला सचेत हुनुपर्छ र पहिलो रेस्पोन्डर भनेको कम्युनिटी हो कम्युनिटी नै कम्युनिटी नै हो र कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्ने भनेको फेरि लोकल लेभल हो पहिला चाहिँ अनि लोकल लेभलले नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रोभिन्सिया सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको काम आउँछ अब सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेशसँग 
र स्थानीय तहसँग पनि हामी यसरी समन्वय गरेर थप हामी यसरी अगाडि बढ्दै छौँ है भन्ने कुराहरू के छ र साथै तपाईँ त अब क्षमता विकास महाशाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ स्थानीय तहलाई इम्पावर गर्नुपर्यो उनीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्यो विपद जोखिम न्यूनीकरणकै सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापन पनि सन्दर्भमा पनि आगामी दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कमिटमेन्ट के छ हजुर एउटा इन्स्टिट्युसन क्यापासिटी बिल्डिङमा हामी सहयोग गर्छौँ जस्तो लोकल लेभलमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन शाखा खोल्ने पूर्व सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने तेगरी विपद व्यवस्थापन संबंधी कार्य विधि रणनीति तैयार करने विपद व्यवस्थापन को सन्दर्भ में क्षमता विसस संबंधी काम ट्रेनिंग उपलब्ध कराने यो काम हमी करफ विभिन्न संस्था एनजीओ आईएनजीओ अथवा कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन ने काम कर ती ती नि को कोडिनेसन करने ये ठाव में जानूस यहाँ से बड़ी भलनरेबल छ विपद को दृष्टिकोण तो ठाव में कंसनट्रेट होने हम भैर होने इंटर एजेंसी कोडिनेसन केन्द्र का मंत्रालय विभाग समन्वय करें लोकल लेवल लिज करने काम से हम प्राथमिकता को विषय हो हमी तो काम कर प्रतिबद्ध छोड़ मैं अलग लेखे दिन सकूँ पक्क सू प्लीज यो सुरेश सर एकचोटी यो कमिटमेंट पढ़े सुनाई दिन मेरे प्रतिबद्धता विपद व्यवस्थापन का सब चरण में स्थानीय तह को भूमिका महत्वपूर्ण हो स्थानीय तह को संस्थागत क्षमता विवास बिना यह कार्य संभव होते हैं अत सब स्थानीय तह में विपद व्यवस्था विपद न्यूनीकरण और व्यवस्थापन का पूर्व सूचना केन्द्र स्थापना विपद व्यवस्थापन शाखा स्थापना विपद व्यवस्थापन का अंतर तह और अंतर नि समन्वय कर संघ मामला तथा साय प्रसार मंत्रालय को तरफ प्रतिबद्ध व्यक्त करदु सुरेश अधिकारी सह सचिव एवं प्रवक्ता संघ मामला तथा साय प्रशासन मंत्रालय मिति दुई हजार पचहत्तर चार नौ यो कार्यान्वयन हो कार्यान्वयन हो कार्यान्वयन को लगी एकदम प्रतिबद्ध छु और आज देखि यो काम में मेरे सक्रियता रहने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन को सन्दर्भ में संघीय मामला तथा साय प्रशासन मंत्रालय को तर्फवा ली रह अग्रसरता अल्लेम हे राम देखिं रुन प्रतिबद्धता तैं अर्खर लिखित रूप में हमीस कार्यान्वयन हो हमी निमित फलोअप करने सोने पच्चीस तहाँ पुग्न भोर शुभकामना धीरे धीरे धन्यवाद हस्त इसका साथ ही अलग को लगी यह कार्यक्रम यहीं बीट मारने अनुमति चाहिए कार्यक्रम यूनिट का संपूर्ण सहकर्मी को साथ में मैं बिता दिन हो नमस्कार